আচ্ছা গুড আফটারনুন আমার কথা শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ স্যার ওকে আচ্ছা আচ্ছা আমি প্রথমে একদম ক্লাসের শুরুতে একটা জিনিস একটু জিজ্ঞাসা করছি সেটা হচ্ছে আমাকে কেউ একজন বলো তো যে পাইথনের লাইব্রেরি কাকে বলে পাইথনের লাইব্রেরি কাকে বলা হয় স্যার লাইব্রেরি একটা পিস এন্ড ইনফো সেট অফ কোডস যেগুলো আমাদের আরো কাজে হেল্প করে রাইট তো আমি কি তোমাদের কোনো পাইথনের লাইব্রেরি শিখিয়েছি তারপরে তোমার ম্যাথ প্লট লিব ডট পাই প্লট যেটা রাইট গ্রাফ করার সময় সেগুলো বলেছিলাম আচ্ছা এই দুটোই মেইনলি বলেছি তাই তো আর কোন লাইব্রেরির কথা বলিনি লাইব্রেরি আমাদের মোটামুটি হয়েছে আচ্ছা আমাদের ফাংশন শিখেছি আমরা পাইথনে रेगुलर एक्सप्रेशन गतदिन एक शिखेम তারপরে ধরো ফাংশন ইত্যাদি গুলো নিয়ে আমরা কাজকর্ম করেছি আচ্ছা তো আমি আজকে তোমাদের কয়েক একটু প্রবলেম করতে দিই ছোট ছোট মানে একদম ছোট ছোট কিছু পাইথনের প্রবলেম দেখা যাক এবং তাতে করে আমাদের জিনিসগুলো আরো একটু শেখাও হবে ওকে এক সেকেন্ড একটু সামনে দিনের ক্লাসে ভালো করে চ্যাট জিপিটি সম্পর্কে ভবিষ্যৎ দিয়ে কি করে কোডিং করা যায় সেটা সম্পর্কে বলবেন शेष कर प्रब्लेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एर दिखे अच्छा गतकाल के निर्मल सर एक नहीं तुम्हारे मैं मान स्प्लीट फांगशन देखी गतदिन कर फाइंड 
কমপ্লিট আর দু একটা ছোট ছোট ফাংশন আছে যেরকম ধরো একটা ফাংশন রয়েছে যেটাকে আমরা সাব ফাংশন বলি তো সাব ফাংশনের ক্ষেত্রে তাহলে আমাকে আগে কি করতে হবে রেগুলার এক্সপ্রেশনের যে লাইব্রেরিটা সেটা ইম্পোর্ট করে নিতে হবে তাহলে ইম্পোর্ট আর ই তারপরে আমি ধরো নিচ্ছি যে আচ্ছা এই যে সাব বলে একটি ফাংশন থাকে এস ইউ বি এই ফাংশনটার কাজ কি এই ফাংশনটার মূল কাজ হলো যে সাবস্টিটিউট করা সাবস্টিটিউটের বাংলা হচ্ছে অপনয়ন অপনয়ন কি বাংলাটা মানে রিপ্লেসমেন্ট সাবস্টিটিউট করার কাইন্ড অফ বলা যেতে পারে রিপ্লেসমেন্ট মানে রিপ্লেস করে অ্যাকচুয়ালি তো কিভাবে সেটা আমরা ইউজ করতে পারি দেখা যাক ধরো আমি একটা যে কোনো টেক্সট নিচ্ছি যে কোনো একটা টেক্সট নিচ্ছি ধরো টিই এক্স টি বলে একটি আমি ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করলাম পাইথনে সেখানে আমি লিখছি যে কি লেখা যায় আচ্ছা আর্টিফিশিয়াল ফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইজ আমেজিং ওকে আমি একটা টেক্সট লিখলাম এবার ধরো আমি এখানে একটা জিনিস চাইছি আমি চাইছি যে এখানে এই যে যত হোয়াইট স্পেসগুলো রয়েছে ঠিক আছে যত হোয়াইট স্পেসগুলো রয়েছে সেই হোয়াইট স্পেসগুলোকে আমি কোনো একটা নির্দিষ্ট নাম্বার দিয়ে আমি রিপ্লেস করতে চাইছি মানে ব্যাপারটা এরকম যে এই যে আর্টিফিশিয়াল এর পরে একটি আর্টিফিশিয়াল এর পরে দেখো একটি স্পেস আছে তারপরে লেখা আছে ইন্টেলিজেন্স তারপরে আবার একটা স্পেস দিয়ে ইজ লেখা আছে দেন আমেজিং এটা লেখা রয়েছে তো এই যে স্পেস গুলো এই স্পেস গুলো আমি ধরো একটা সাপোজ আমি এরকম লিখছি যে এক্স ইজ ইকুয়াল টু আর ই ডট এস ইউ বি আর ই ডট এস ইউ বি সাব একটি ফাংশন এবার আমি এখানে যেটা লিখছি যে হোয়াইট স্পেস যেগুলো হোয়াইট স্পেস কি হবে ব্যাক স্ল্যাশ দেন এস তারপর একটা কমা দিচ্ছি কমা দেওয়ার পরে আমি চাইছি যে এই যে হোয়াইট স্পেস গুলো রয়েছে সেখানে এস পি এ সি ই এই যে ওয়ার্ডটা স্পেস এই ওয়ার্ডটা লেখা থাকুক এই যে স্পেস গুলো রয়েছে সেই জায়গাগুলোতে তো আমি আর একটা কমা দিলাম দিয়ে এখানে লিখলাম টেক্সট মানে কোন ভেরিয়েবলে আমি এই চেঞ্জগুলো চাইছি সেটা আমাকে ডিক্লেয়ার করতে হবে দেন প্রিন্ট অফ প্রিন্ট এক্স এবার আমরা যদি প্রোগ্রামটা রান করাই দেখো আউটপুটটা কেমন এসেছে আর্টিফিশিয়াল তারপরে একটা স্পেস তারপরে ইন্টেলিজেন্স তারপরে আবার একটা স্পেস তারপরে ইজ আবার একটা স্পেস দেন আমেজিং লেখাটা রয়েছে তো এরকম তুমি যদি বলো যে এই স্পেসের জায়গাতে আমি কিছুই রাখবো না সাপোজ আমি কোনো কিছুই রাখতে চাইছি না এবার এই অবস্থাতে আমি যদি কোডটা রান করাই তাহলে দেখো কোনো মাঝখান থেকে যা যা স্পেস ছিল সেগুলো সব চলে গেল তো এইভাবে আমরা সাব যে ফাংশনটা স্যার বলছি এটা কি আমরা হোয়াইট স্পেস রিমুভ করতে ব্যবহার করতে পারি হোয়াইট স্পেস রিমুভ করতে ব্যবহার করতে হ্যাঁ পারো অসুবিধা নেই তবে জেনারেলি হোয়াইট স্পেস রিমুভ করার ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করা হয় না আচ্ছা এটা একটা মানে এটা সাব যে ফাংশনালিটিটা ছিল সেই মানে ফাংশন যেটা সেটার ক্ষেত্রে আমরা এটা ব্যবহার করি আচ্ছা এছাড়া ধরো রেগুলার এক্সপ্রেশনের আরও অনেক কিছু এক্সাম্পলস রয়েছে যেমন কথার কথা এক সেকেন্ড আর
আচ্ছা যেটা বলছিলাম যে ধরো এবার আমরা যদি একটা যেটা এক্ষুনি কেউ একজন বোধ হয় বলছিলে যে হোয়াইট স্পেস রিমুভ করার ক্ষেত্রে আমরা হোয়াইট স্পেস রিমুভ করব না ধরো তোমার মনে হলো যে আচ্ছা আমি এখানে লিখতে চাইছি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স তুমি ধরো এখানে একটা ভুল করে ফেলেছো যদি ইন্টেলিজেন্সের জায়গাতে তুমি ধরো লিখেছ ইন মানে ইন্টেলিজেন্স স্পেলিংটা হয়তো ভুল লিখেছো इंटेलिजेंस स्पेलिंग कारेक्शन करब तो इन दैट केस करते सहज एबारे सब ফাংশনটা সেটার মধ্যে প্রপারলি ডিক্লেয়ার করতে হবে যে আমি কোনটাকে প্রথমে ডিক্লেয়ার করতে হবে কোনটাকে রিপ্লেস করতে চাইছি তারপরে একটা কমা দিয়ে এটা ডিক্লেয়ার করতে হবে কি দিয়ে রিপ্লেস করতে চাইছি এবার আমি চাইছি যে এই ওয়ার্ডটাকে রিপ্লেস করতে তাহলে আমি এস এর জায়গাতে ওই ওয়ার্ডটা লিখলাম যেটাকে আমি রিপ্লেস করতে চাইছি এবার যেটা দিয়ে রিপ্লেস করতে চাইছি এবার সেটা লিখি এইটা দিয়ে আমি রিপ্লেস করতে চাইছি এবার এটাকে যদি আমরা রান করাই তাহলে দেখা যাক কি আসে দেখো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইজ আমেজিং তবে স্যার এটা আমরা এই ইন্টেলিজেন্স এক্স ইকুয়াল টু এই যে সাব দিয়ে না করে এমনি ম্যানুয়ালি করতে পারি তো তাহলে তো একই ব্যাপার হবে হ্যাঁ সে তো অবশ্যই সে তো ম্যানুয়ালি করে তাহলে হোয়াইট তাহলে কো হোয়াইট স্পেসে তুমি একটা বোধহয় কি একজন বোধহয় আগে প্রশ্ন করছিল তুমি প্রশ্ন করছিলে কি যে হোয়াইট স্পেস রিমুভ করার ক্ষেত্রে হ্যাঁ হ্যাঁ তো সেটাও তো তুমি ম্যানুয়ালি করতে পারো তার জন্য তো কোড লেখার দরকার পড়ে না এবার এটা ম্যানুয়ালি করা যায় প্রত্যেকটা জিনিসই ম্যানুয়ালি করা যায় এরকম ব্যাপার নয় যে করা যায় না কিন্তু তবু যেহেতু আমরা স্মার্টলি সমস্ত কাজগুলো করার সব সময় টেন্ডেন্সি আমাদের থাকে সেই জন্য আমরা চেষ্টা করব যে এই বিভিন্ন প্রোগ্রামিং ব্যবহার করে কাজগুলো করার আচ্ছা তো আমার যতদূর মনে পড়ছে যে এর বাইরে আর কিছু আপাতত নেই না অলমোস্ট তোমাদের এই লেভেলে আহ রেগুলার এক্সপ্রেশনের বিষয়ে আর কিছু না মানে একটা তো সাব বলে ফাংশন যেটা ছিল সেটা এছাড়া মানে তোমাদের লেভেলে আর কিছু নেই কিন্তু রেগুলার এক্সপ্রেশন অনেক বড় এবং দেখবে যে গুগল ডেভেলপারের মানে ডেভেলপারস ডট গুগল যেটা সেটার একটি তোমার রয়েছে দেখাচ্ছি ডেভেলপারস ডেভেলপারস ডট গুগল ডট কম এটা খুব ভালো একটি ওয়েবসাইট এখান থেকে তুমি অনেক কিছু জিনিস শিখতে পারবে এবার এখানে প্রোডাক্টসে গেলে এর একটা এডুকেশন কমিউনিটি থাকে লেটসি সেটা কোথায় পাওয়া যাবে সেটা একটু চেক করি আমি গ্রুপ সলিউশন চ্যালেঞ্জ নয় যারা ডেভেলপার তাদের তাদের একটা নিজস্ব যে সাইট রয়েছে সেটা এই যে লার্ন বলে যে ট্যাবটা রয়েছে সেখানে গেলে আমরা गुम प्रचुर कन्टेंट पा 
আচ্ছা সবেতেই আই থিঙ্ক এটা নেটওয়ার্কের প্রবলেম আই होप সো আচ্ছা এই যে লার্ন বলে একটি অপশন থাকে এখানে গেলে তুমি পেতে পারো আচ্ছা এখান থেকে তুমি কি করতে পারবে এখান থেকে তুমি প্রচুর জিনিস এই দেখো এইচটিএমএল শিখতে পারবে তারপরে সিএসএস তুমি যদি মনে করো যেগুলো শিখবে তারপরে গুগলের ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম তারপর তোমার এখানে থ্রেড নেটওয়ার্কের একটি অপশন আছে তো এখান যদিও গুগল ডেভেলপারের এই যে ওয়েবসাইটটা সেটা খুবই পপুলার একটি সাইট এবং এখান থেকে আমরা অনেক সময় বিভিন্ন জিনিসপত্র শিখি তো এই একটা লিংক আমি দিয়ে রাখলাম আপাতত যেটা তোমাদের ইউজফুল হতে পারে আর একটা হচ্ছে গুগল ডেভেলপারের একটা এডুকেশনাল প্ল্যাটফর্ম আছে তাও গুগল এডুকেশন আই থিঙ্ক দিস ওয়ান ডেভেলপারস ডট গুগলের আচ্ছা এই ডেভেলপারস ডট গুগলের একটা ইয়ে থাকে ইডিও বলে একটি প্ল্যাটফর্ম থাকে দেখি গুগল ফর এডুকেশন এইখানে গুগল ফর এডুকেশনের মধ্যে তোমার পাইথনের একটি আলাদা করে মডিউল থাকে ডিভাইসেস প্রোডাক্টিভিটি ক্লাস রুম না এডু পাইথন रेकर्ड कर रखे तुम कि पे तो मन गुगल बेटार नोट और पृथ्वी क्यों दी তো আমি এই লিঙ্কটাও তোমাদেরকে শেয়ার করে দিচ্ছি তোমরা এটা দেখতে পারো খুবই ইউজফুল একটি রিসোর্স এটা আর তারপর তোমার গুগল এডুকেশন দিয়ে দিয়েছি গ্রুপে আচ্ছা গুগল ফর এডুকেশন যেটা সেটা থেকে এখানেও প্রচুর কিছু কন্টেন্ট থাকে এই তোমার যে গুগল ফর এডুকেশন বা গুগল এডুকেশন যেটা সেটাতে তো মোট কথা তারপর গুগল লার্নিং এর যে প্ল্যাটফর্মটা রয়েছে সেখানেও রয়েছে লার্নিং ফর স্কুল ইত্যাদি এগুলো দেখতে পারো মানে গুগলের প্রচুর জিনিস আছে এবং সেই সমস্ত প্রত্যেকটা প্ল্যাটফর্ম ডিফারেন্ট ওয়েতে যদি তোমরা একটু এক্সপ্লোর করতে পারো তাহলে দেখবে যে সুবিধাই কারণ এই কন্টেন্টগুলো চট করে অনেকে প্র্যাকটিস করে না এবং অ্যাকচুয়ালি এগুলো প্র্যাকটিস করলে খুব ভালো মানে কন্টেন্টগুলো খুবই সুন্দর এক একটা কন্টেন্ট এবং খুব কম্প্যাক্ট সব থেকে বড় কথা আচ্ছা এই তো একটা গেল আচ্ছা এর পরে তোমরা যেটা করতে পারো সেটা হলো যে আমরা পাইথন যা যা শিখেছি সেগুলো তো আমাদেরকে প্র্যাকটিস করতে হবে প্র্যাকটিস না করলে তো আমরা ভুলে যাব তাহলে সেক্ষেত্রে কি করতে হবে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এরকম কিছু অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থাকে যে প্ল্যাটফর্ম থেকে আমরা পাইথন প্রোগ্রামিং প্র্যাকটিস করতে পারি সেরকম কয়েকটি পাইথন প্রোগ্রামিং যে রয়েছে সেটা এরকম ধরো লিট কোড লিট কোড বলে একটি প্ল্যাটফর্ম আছে অনলাইন ওয়েবসাইট সেখান থেকে তুমি এর অ্যাপস আছে কি না আমি জানি না ঠিক আমার মনে হয় অ্যাপ্লিকেশন নেই তো এই লিট কোড থেকে তুমি এই যে এক্সপ্লোর বলে যে সেকশন আছে মানে মোট কথা এই যে ডেভেলপার রয়েছে এখান থেকে তুমি দেখতে পারো তো এই লিট কোডে গিয়ে তুমি পাইথনের 
পাইথন প্র্যাকটিস করতে পারো লিড কোড হলো আচ্ছা আর একটা যেটা খুবই প্রচলিত সেটা হচ্ছে কোড শেফ যেখানে প্র্যাকটিক্যাল কোডিং শেখানো হয় মানে ওখানে কি থাকে দেখো এখানে একটা লার্ন পাইথন বলে একদম হোম পেজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যদি আমরা কোর্সটা একটু দেখে নিই তাহলে দেখব যে অ্যাকচুয়ালি কোর্সে কি কি আছে পাইথনের দুটো কোর্সে দুটো এক্সারসাইজ রয়েছে তারপরে ধরো বিগিনার ডিএস এ রয়েছে বিগিনার ডিএস এর মধ্যে বেশ কয়েকটা অপশন আছে অ্যাডভান্সড কিছু প্র্যাকটিস রয়েছে আচ্ছা এখানে তুমি দেখতে পাবে যে তোমাদের কি কি শেখানো হবে ইনপুট আউটপুট তারপরে ভেরিয়েবল ডেটা টাইপ স্ট্রিং শেখানো হবে এত দেরি করে কে জয়েন করছে আচ্ছা স্ট্রিংস রয়েছে তারপরে ইউজার ইনপুট কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট তোমরা এগুলো শিখেছ অ্যারে লুপ ফাংশন টাপলস অ্যান্ড ডিকশনারিজ গেটিং স্টার্টেড উইথ অ্যালগরিদমিক প্রবলেম এই যে অ্যালগরিদম আমরা খুব বিশেষ কিছু যে শিখেছি তা নয় তারপরে ধরো এখানে প্র্যাকটিস পাইথন বলে একটি সেকশন আছে লজিক বিল্ডিং ইন পাইথন বিগিনার ডিএস এ ইন পাইথন তার মানে এখান থেকে আমরা পাইথনে বহু কিছু জিনিস শিখতে পারবো নট অনলি পাইথন তো তুমি এখানে চারটে অপশান পাচ্ছ ডেটা স্ট্রাকচার অ্যান্ড অ্যালগরিদম তুমি এখানে গেলে পাইথনে কি করে লজিক বিল্ডিং করা হয় দেখো এইটিন কে এইটিন পয়েন্ট ওয়ান কে প্লাস লার্নার্স মানে আঠেরো হাজারেরও বেশি ছেলেমেয়েরা শিখছে এই কোড শেফ থেকে এবং এখান থেকে আমার সাজেশান যখনই সময় পাবে যদি সিরিয়াসলি পাইথনটা শিখতে চাও তাহলে কিন্তু প্রতিদিন প্র্যাকটিস করতে হবে জাভা এবং সি প্লাস প্লাস আমরা শিখিনি তোমরা যদি আগে শিখে থাকো দেন ওকে সমস্যা নেই তুমি যদি শিখে থাকো অথবা যদি নাও শিখে থাকো এখান থেকে শিখতে পারবে তারপরে ধরো ডেটা অ্যানালিটিক্স এর একটি পার্ট আছে যেখানে সিকুয়েল রয়েছে সিকুয়েল হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ডেটাবেস প্রোগ্রামিং মানে ডেটাবেস একটি স্ট্রাকচার্ড কোয়ারি ল্যাঙ্গুয়েজ হলো ডেটাবেস প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তারপরে ওয়েব ডেভেলপমেন্টের ওয়েব ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে এইচ টি এম এল সি এস এস তো রয়েছে তারপরে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ইউজিং জাভা স্ক্রিপ্ট ইউএক্স হচ্ছে ইউজার এক্সপিরিয়েন্স যেটা ডেভেলপারদের জন্য এই রকম তো কোড শেফ একটা খুব ভালো প্ল্যাটফর্ম এখান থেকে তুমি এই জিনিসগুলো শিখতে পারবে আচ্ছা তারপরে ধরো হ্যাকার র্যাঙ্ক রাইট হ্যাকার র্যাঙ্ক বলে আরেকটি প্ল্যাটফর্ম রয়েছে আরেকটি সাইট আছে যেখান থেকে তোমরা এই কাজগুলো করতে পারবে এখান থেকেও তুমি প্রোডাক্টস এ গেলে এখানে সার্টিফাইড অ্যাসেসমেন্টস এ গিয়ে দেখতে পারো তারপরে ধরো এখানে সাইন আপ এ গিয়ে ফার্স্ট একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে নিয়ে তারপরে আস্তে আস্তে কাজগুলো করতে পারবে তো হ্যাকার র্যাঙ্কের যেটা সেটাও আমি দিয়ে রাখছি তোমাদের গ্রুপে আচ্ছা লিড কোডের সাইটটা দিলাম কোড শেফটা দিইনি কোড শেফটা দিচ্ছি আচ্ছা এই তো মোটামুটি এই জায়গাটাই তো আমার পার্সোনাল প্রেফারেন্স হচ্ছে এই কোড শেফ কারণ কোড শেফ থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তুমি শিখতে পারবো পারবে ও আর একটা খুব ভালো প্ল্যাটফর্ম আছে যেটা হলো ফ্রি কোড ক্যাম্প ফ্রি কোড ক্যাম্প হয়তো এটা তোম এটার নাম হয়তো তোমরা শুনে থাকবে খুবই পপুলার একটি ওয়েবসাইট যেটাতে আমরা যেখান থেকে আমরা বহু কিছু জিনিস শিখতে পারি এরা অনেক সময় 
কিছু কিছু কোর্সের জন্য ফ্রি সার্টিফিকেশনও দিয়ে থাকে অর্থাৎ তুমি যদি একটি টেস্ট নেয় সেই টেস্টটাতে যদি কোয়ালিফাই করতে পারো তাহলে ওরা তোমাকে একটি সার্টিফিকেট প্রোভাইড করবে সেটা তুমি তোমার সিভিতে বা রেজিউমে যেখানেই হোক সেখানে তুমি ইনক্লুড করতে পারবে এবং এখানে প্রচুর কিছু থাকেই দেখো ও এই তো বললামই আর্ন ফ্রি ভেরিফাইড সার্টিফিকেশন উইথ ফ্রি কোর্ট ক্যাম্প কোর কোর কারিকুলাম এখান থেকে তুমি ওয়েব ডিজাইন জাভা স্ক্রিপ্ট অ্যালগারিদম তারপর ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট লাইব্রেরি সার্টিফিকেশন পাইথন কোথায় এই যে এইটা আর তোমরা এইটা একবার দেখতে পারো যে কলেজ অ্যালজেব্রা উইথ পাইথন এখানে দেখো রেশিও প্রপোর্শন রয়েছে তারপরে লার্ন ফ্র্যাকশন ডেসিমাল রয়েছে লিনিয়ার ফাংশন শেখানোর একটি অপশান আছে আর সার্টিফিকেটের জন্য একটি প্রজেক্ট করতে হয় এটা দেখতে পারো এটা একটা তাহলে এটা যদি করো তাহলে তোমাদের একটা প্রজেক্ট মতন হয়ে যাবে করলে তোমাদের একটা প্রজেক্ট মতনও হয়ে যাবে মানে এখানে মানে সার্টিফিকেশনটা তাহলে কি হবে একই সাথে তোমাদের বিদ্যাস্ত সার্টিফিকেশনও পাওয়া হচ্ছে ক্লাস এদিক থেকে ফ্রি কোড ক্যাম্পের সার্টিফিকেশনও পেয়ে যাচ্ছ তোমরা তো এই আপাতত আর আমার এই মুহূর্তে কিছু মাথায় আসছে না আমি মাথায় এলে সেটা জানিয়ে দেব তোমাদের আচ্ছা তো এইবার আমি একটু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সটা শুরু করি আচ্ছা আজকে না একটু তাড়াতাড়ি ছুটি দেবো হ্যাঁ সাড়ে পাঁচটার সময় ছুটি দেব আমি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সটা একটু স্টার্ট করি এবার আচ্ছা তোমরা এক কাজ করো তোমরা এই যে লিঙ্কগুলো দিলাম সেগুলো একটু এক্সপ্লোর করো আমি পাঁচ মিনিটে আসছি এসে আমরা গতকালকে নির্মাল্য স্যার যা যা শিখিয়েছিলেন সেগুলোর থেকে আমরা একটু শুরু করি তোমরা যারা করেছো অলরেডি ক্লাসটা বা কি করে অ্যাকচুয়ালি প্রথমেই একজন বোধ হয় প্রশ্ন করছিল তোমাদের মধ্যে যে আমরা এআইতে কোড লিখি কি করে সেইটা আমরা একটু ট্রাই করি করব আজকে আসছি আমি
আচ্ছা তো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স জিনিসটা কি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের যদি আমরা শব্দার্থ দেখি বাংলা মানে যদি দেখি সেটা হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বলা হয় অর্থাৎ যে বুদ্ধিটা মানুষের ইনস্ট্যান্ট আসে না বা ইনস্ট্যান্ট হয়তো অনেকটা সময় লাগে একটা কোনো কাজ বুদ্ধি খাটিয়ে সময় নিয়ে করতে সেইটাকেই আর্টিফিশিয়ালি তৈরি করা দ্যাট ইজ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স মানুষ তার নিজের সুবিধার্থে বহুদিন ধরেই এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে নিজের আস্তে আস্তে ডেভেলপ করাটা শুরু করেছে এবার এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের জন্য প্রথমে ওপেন এআই বলে একটি প্ল্যাটফর্ম সে কি করেছিল যে একটি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স প্ল্যাটফর্মের বেসিসে সে ফার্স্টে একটি ট্রান্সফর্মার তৈরি করে ট্রান্সফর্মার বলতে আমরা ইলেকট্রিসিটি ট্রান্সফর্মারের কথা তো মোটামুটি শুনেছি অনেকেই তো এই যে ট্রান্সফর্মারটা সেই ট্রান্সফর্মারটা হলো অ্যাকচুয়ালি একটা সফটওয়্যার বলা যেতে পারে বা তুমি হার্ডওয়্যারও বলতে পারো মেনলি সফটওয়্যার যেটাকে বলা হয় জেনারেটিভ প্রি ট্রেন্ড ট্রান্সফর্মার জেনারেটিভ প্রি ট্রেন্ড ট্রান্সফর্মার মানে এটা এমন একটা মডেল এমন একটা মেশিন যেটাকে আগের থেকে ট্রেনিং দেওয়া হয় কিসের জন্য ট্রেনিং দেওয়া হয় এই যে যে বুদ্ধিটা মানুষের সব সময় হয় না মানুষের সব সময় নেই সেই বুদ্ধিটাকে সে কাজে লাগিয়ে যাতে মোট কথা প্রথমে যাতে কাজে লাগাতে পারে প্রথমে আমাকে এটা কোনো একটি মডেল যখন আমরা তৈরি করব সেই মডেলটাকে এক্সাক্টলি মডেলটা কি কাজে ব্যবহৃত হবে সেটা আমাকে যদি প্রথমে বুঝতে হয় তাহলে সেটা হলো যে সেই মডেলটাকে ট্রেনিং দেওয়া অর্থাৎ আমি তুমি ধরো এরকম মনে করছো যে আচ্ছা আমি আমার স্কুলের জন্য একটা অ্যাসাইনমেন্ট লিখতে চাইছি কথার কথা তোমাদের স্কুলে ধরো ইংলিশে কোনো একটি প্যারাগ্রাফ লিখতে দিয়েছে প্যারাগ্রাফ ইংলিশে লিখতে দিয়েছে মেবি ধরো এনভায়রনমেন্ট পলিউশনের ওপরে এবার তুমি এনভায়রনমেন্ট পলিউশনের ওপরে যদি একটি প্যারাগ্রাফ লিখতে হয় তাহলে আমাদের কি কি ভেবে ভেবে লিখতে হবে তোমাকে বলল যে হয়তো পাঁচশোটা ওয়ার্ডের মধ্যে একটা প্যারাগ্রাফ লেখো তো তুমি বিভিন্ন ধরনের জিনিস তুমি হয়তো প্রথমে সেটাকে অনেকেই করে যে প্রথমে সেই জিনিসটাকে বাংলাতে লিখে নেয় লিখে নেওয়ার পরে সেটাকে ভেবে সুন্দর করে গ্রামাটিক্যালি যাতে কারেক্ট হয় সেরকম ভাবে ইংলিশে ট্রান্সলেট করে করে তারপরে লেখে কেউ সরাসরি ইংলিশে লেখে বিভিন্ন ধরনের প্রসিডিওরস রয়েছে এবার এই যে কাজটা এই কাজটা যদি আমরা নিজে না করে শুধু কম্পিউটারকে বলবো যে কম্পিউটার তুমি আমাকে একটা এনভায়রনমেন্ট পলিউশনের ওপরে একটি প্যারাগ্রাফ লিখে দাও পাঁচশোটা ওয়ার্ডের মধ্যে এবার ও সেটা লিখে দেয় আমরা এটা জানি মানে এটা শুনেছি যদি আমাদের মধ্যে কেউ এখনো চ্যাট জিপিটি বা বার্ড এআই বা যে কোনো ধরনের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের বিষয়ে যদি কোনো কাজকর্ম করে না থাকে এটুকু আমরা শুনেছি যে ওকে যা বলা হয় তাইও করে দেয় এই যে ব্যাপারটা যে ওকে আমি যাই বলছি ও সেটা করে ফেলছে কি করে হাও করে যে ফেলছে সেটা না আমি না হয় আমি বুঝলাম কিন্তু কি করে করছে এটা যদি বুঝতে চাই তখনই আমার এই ব্যাপারটা মাথায় আনতে হবে যে ওকে আমাকে আগে থেকে ট্রেনিং দিতে হবে তাই না মানে ব্যাপারটা এরকম যে ধরো তুমি তোমাকে স্কুলের টিচার কোনো একটি পড়া দিয়েছে 
একটা ক্লাসের সবাইকে পড়া দিয়েছেন কোন বইয়ের থেকে কোন একটি পার্ট উনি পড়ে আসতে বলেছেন এবার সারা ক্লাসের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে একটি ছেলে বা একটি মেয়ে সে টিচার যতটা পড়া দিয়েছে তার থেকে একটু বেশি পড়ে এসেছে তাহলে এবার তাকে কি হচ্ছে যে প্রশ্নই করা হচ্ছে সেটা আউট অফ দা কোর্স সে বলতে পারছে তার মানে কি সে আগে থেকে পড়াটা করে এসেছে বলেই সে বলতে পারছে এক্স্যাক্টলি একই রকম ভাবে আমাকে চ্যাট জিপিটির ক্ষেত্রে কি করতে হয় আগে থেকে এগুলোকে ট্রেনিং দিতে হয় এবং এই ট্রেনিং এর যে প্রসিডিওরটা সেটা খুবই ভয়ানক একটি প্রসেস যার জন্যই চ্যাট জিপিটি মানে বিভিন্ন সময় মানুষ কি করে চ্যাট জিপিটি কে ব্যবহার করতে পছন্দ করে অনেকে করে না তো সেটা ডিফারেন্ট ইস্যু কিন্তু চ্যাট জিপিটি কে যে প্রথমে ট্রেনিং দিতে হয় এটা অবভিয়াস কারণ ট্রেনিং না দিলে সে কি হবে পিছিয়ে পড়বে ওকে এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে ট্রেনিং দেওয়াটা ভয়ানক কেন বা ট্রেনিং দেওয়ার প্রসেসটা কেন ভয়ানক মূল সমস্যাটা হলো যে যখন এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কে ট্রেনিং দেওয়া হয় তুমি এটা খুব মানে খুব সহজ জিনিস একটা ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখো যে তোমাকে একটা এনভায়রনমেন্ট পলিউশনের ওপরে প্যারাগ্রাফ লিখতে বলা হয়েছে তুমি যদি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স না থাকতো তাহলে তুমি কি করতে তুমি তোমার একটু সময় নিলে সময় নেওয়ার পরে তো তুমি ধরো একদম আনকমন যদি একটি রাইটিং আসে আমাদের মানে আমার ছোটবেলায় এটা খুব হতো আমি যখন ক্লাস টেন টুয়েলভ এই সমস্ত ক্লাসে পড়তাম তখন আমার প্রবলেম হতো যে আমাকে যদি কোনো আন রাইটিং লিখতে বলা হতো আমার একটু সময় লাগতো লিখতে কারণ সাথে সাথে গুছিয়ে আমার লিটারেচারে কোনোদিনই খুব একটা দখল ছিল না এবার কি আমাকে তার মানে ভাবতে হচ্ছে আমাকে আমার মাথা খাটাতে হচ্ছে আমাকে একটু চিন্তা করতে হচ্ছে আমার যে সামান্য বুদ্ধি রয়েছে সেটুকুকে অ্যাপ্লাই করতে হচ্ছে যে ওই কোন একটি বিষয়ে ব্যাপারটা লিখতে এই কাজটা তুমি যখন এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর সাহায্যে করতে চাইছো তখন তোমাকে ভাবতেই হচ্ছে না মানে ব্যাপারটা এরকম যে তুমি যে জিনিসটা ভাবছিলে সেই ভাবনাটা তোমার মতো করেই বা তোমার থেকে আরো একটু বেটার হয়েতে কম্পিউটার ভেবে তোমাকে একটা উত্তর দিয়ে দিচ্ছে এই অব্দি বুঝতে পারলে সবাই बुद्धिमान फिलसी जो जिन একটু হয়তো সময় লাগতো ভেবে বের করতে সেটা এখনো সময় লাগছে না আমাদের সময়টা বাঁধ বেঁচে যাচ্ছে সেটা ট্রু কিন্তু আমাদের যে ইন্টেলিজেন্স সেই ইন্টেলিজেন্স লেভেল কিন্তু বা আইকিউ ইন্টেলিজেন্স কোশেন্ট যেটা মানে বুদ্ধিমত্তার সূচক যেটাকে বলা হয় বলো ক্রিয়েটিভিটিটা কমে যাচ্ছে এক্স্যাক্টলি ক্রিয়েটিভিটিটা কমে যাচ্ছে ভেরি গুড মানে এই ওয়ার্ডটাই অ্যাকচুয়ালি বলা উচিত যে ক্রিয়েটিভিটিটা কমে যায় এবং এই ট্রেনিংগুলো দেওয়া হয় একটু একটু করে প্রতি মুহূর্তে মানে প্রতি সেকেন্ডে সেকেন্ডে মানুষের ফোন মানুষের বিভিন্ন ডিভাইস ল্যাপটপ হোক ডেস্কটপ হোক আরও যে বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস রয়েছে সেই সমস্ত ডিভাইসে এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বিভিন্ন অ্যাপ বিভিন্ন সফটওয়্যার ইত্যাদির মাধ্যমে ইনক্লুড করা হয় যেরকম আমি একটি আমার খুব পছন্দের একটি নোট টেকিং টুল আছে সেটা হচ্ছে নোশান বলে একটি টুল আছে এন ও টি আই ও এন নোশান নোশানের বাংলা মানে হচ্ছে ধারণা তো এরকম ভাবে বলা হয় এবার এই নোশান বলে যে একটি নোট টেকিং অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্লিকেশনটা এরকমই যে এটা ওয়েব বেসড অ্যাপ্লিকেশন অর্থাৎ তুমি এর ওয়েবসাইটের ওয়েবসাইটও ব্যবহার করতে পারো অথবা এর যে অ্যাপটা রয়েছে সেটাও তুমি ব্যবহার করতে পারো 
এবং ভীষণই পপুলার সারা পৃথিবী জুড়ে খুব পপুলার এই নোশানটা এবং নোশানের যারা ক্রিয়েটর তারা এটাকে সেকেন্ড ব্রেন বলে এবং নোশান বহু দিন থেকে রয়েছে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে বহু দিন থেকে নোশান বহু মানুষ ব্যবহার করে বেশ কয়েকদিন থেকে আমি দেখছি নোশানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে মানে নোশানে কাজটা কি করা হয় বা কাজ কি করে মানুষ সেখানে গিয়ে সে বিভিন্ন জিনিস যা প্রতিদিনের কাজকর্ম যে সে করছে সেগুলো বিষয়ে সে নোট নিয়ে রাখ নোট নিয়ে রাখে আর কি সে লিখে রাখে যে তার কোন কাজটা সে করছে কোন কাজটা তাকে করতে হবে কোন কাজটা কারা করা কমপ্লিট হয়ে গেছে বা তুমি ধরো বিভিন্ন তুমি ধরো কোন একটি নির্দিষ্ট কোর্স করছো বা কোন একটি ট্রেনিং নিচ্ছ সেই সময় তুমি ধরো যেরকম তোমাদের সামনে যারা মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছ হায়ার সেকেন্ড সরি সেকেন্ডারি যেটা তারা এরকম করলো যে সে হয়তো ম্যাথমেটিক্স এর ম্যাথমেটিক্স পড়ছে এবার ম্যাথমেটিক্স এর যে সমস্ত ফর্মুলা রয়েছে সেগুলো সে কোন একটি জায়গায় লিখে রাখে এটা আমিও করতাম ছোটবেলা তখন তো তখন নোশান কথা জানতাম না তোমরা এখন ক্লাস নাইনে যেটা জানছো আমি ক্লাস নাইনে নোশান বলে যে কিছু এক্সিস্ট করে সেটাই জানতাম না এবার আমার মনে পড়ছে না যে সেই সময় নোশান ছিল কি না যাই হোক এবার এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কে এই নোশানের মধ্যে ইমপ্লিমেন্ট করার হয়েছে অর্থটা কিরকম ভাবে করা হয় যে তুমি ধরো কোন একটি নোট লিখলে সেটা তুমি হয়তো র্যান্ডামলি লিখে গেছো লিখে যাওয়ার পরে তুমি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কে বললে যে ভাই আমি যা যা লিখেছি সেটা আমি যদি পরে বুঝতে না পারি তখন কি হবে তখন তাহলে তুমি এক কাজ করো এখনই তুমি আমাকে একটা এই আমি যা যা লিখলাম সেটার একটা জিস্ট বানিয়ে দাও সেটার একটা সারাংশ বানিয়ে দাও যে সারাংশটা মানে আমি যদি পরে যে কোনো সময় একবার ছোট করে পড়ে নিই তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে বিরাট বড় যে ডকুমেন্টটা সেখানে যা যা রয়েছে সেগুলো লেখা মানে যা যা লেখা রয়েছে সেগুলোর একটা সংক্ষিপ্ত সার তাহলে সেখান থেকে কি হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স খুব সুন্দর করে লিখে দিচ্ছে যা যা আমরা ওখানে লিখেছি সেটার বেসিসে তো তার মানে আমাদের পরিশ্রম করতে কম হচ্ছে খাটনি কমে গেছে আমাদের সময় বেঁচে যাচ্ছে কিন্তু আমাদের ক্রিয়েটিভিটি আমাদের ইন্টেলিজেন্স লেভেল ক্রমশ ডিক্রিজ করছে একটা প্রোগ্রাম পাইথন প্রোগ্রাম বা যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে তুমি যাই বলো না কেন সেরকম একটি প্রোগ্রামকে তুমি যখন এখানে ইমপ্লিমেন্ট করবে মানে লিখবে সেই প্রোগ্রামটা যখন তুমি ধরো ম্যানুয়ালি কোড লিখছো সেটা লিখতে আমাদের সময় লাগে একটু আমরা প্রথমে অ্যালগারিদমটা ভাবি আমরা সিউডো কোড লিখি যে কিভাবে কোন একটি প্রোগ্রামকে এক্সিকিউট করব তারপরে সেই প্রোগ্রামটাকে প্রোগ্রামটাতে প্রপার সিনট্যাক্স ব্যবহার করে দেন আমরা প্রোগ্রামটাকে এক্সিকিউট করি কিন্তু এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ক্ষেত্রে সমস্ত ঝামেলাই নেই ওকে গিয়ে তুমি শুধু বললে যে আমি এই কোডটা লিখতে চাইছি যেরকম ধরো তোমাকে যদি বলা হয় যে এমন একটি পাইথন প্রোগ্রাম লেখো যে পাইথন প্রোগ্রামে মানে আরো সহজ করে বলি দুটো সংখ্যাকে যোগ করার জন্য একটি পাইথন প্রোগ্রাম লেখো তোমাকে জাস্ট এটুকু বলা হলো এবার তখন তাহলে তুমি কি করবে প্রথমে দুটো সংখ্যা নেবে সংখ্যা দুটো নেওয়ার পরে মানে তোমাকে যে দুটো সংখ্যা দিয়েছে প্রথম কাজ হবে সেই সংখ্যা দুটোকে দুটো আলাদা আলাদা ভেরিয়েবলে অ্যাসাইন করা তারপরে আর একটা ভেরিয়েবল নেওয়া যে ভেরিয়েবলে তুমি ওই ভেরিয়েবল দুটোকে মানে যে দুটো আগে নিয়েছো সেই নাম্বার দুটোকে যোগ করতে হবে তারপরে সেই যোগ ফলটাকে তোমাকে প্রিন্ট করতে হবে মানে আউটপুটে শো করাতে হবে এই যে চার পাঁচ লাইন কোড তোমাকে ম্যানুয়ালি লিখতে হচ্ছে সেটাও তুমি তোমার লেখার দরকার হবে না তুমি অ্যাকচুয়ালি কি করতে চাইছো সেটা যদি এই জাহাজ স্ক্রিপ্ট বলছি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কে বলে দাও তাহলে ও খুব দ্রুত কাজটা করে ফেলবে মানে ও খুব দ্রুত এই ব্যাপারটা বুঝে যাবে যে এক্সাক্টলি কি করতে চাইছে এবং সেটা কেমন ভাবে করা হবে এবং এই জিনিসটা খুবই পাওয়ারফুল এবং একই সাথে এটা একটা ডেঞ্জারাসও বটে কেন ডেঞ্জারাস আশা করছি এবার বুঝতে পেরেছ এইবার আমাদের সব থেকে পপুলার যেটা বহুদিন থেকে ছিল সেটা হচ্ছে ওপেন এআই এর চ্যাট জিপিটি বলে একটি 
চ্যাট জিপিটি হচ্ছে একটি চ্যাট বেসড আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স প্ল্যাটফর্ম সেখানে তুমি ঠিক একটি মানুষের মতন তুমি এআই এর সাথে কথা বলতে পারবে সেখানে তুমি যদি যাকে জিজ্ঞাসা করো যে হাই গুড মর্নিং হাও আর ইউ এরকম যদি লেখো সেও কিন্তু এক্স্যাক্টলি একই প্যাটার্নে একটা রিপ্লাই দেবে যে আই এম ফাইন গুড মর্নিং ইত্যাদি তারপরে স্যার বলছি যে কি গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট এর মত ওটাও কি এআই আন গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট তো এআই বহু দিন থেকেই তো তাই ও মানে একদম সেম তো মানে গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট এর মত না কি চ্যাট জিপিটি চ্যাট জিপিটি আরেকটু বেটার বলা যেতে পারে নট লাইক গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট তবে গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট এর থেকে একটু বেটার হতে চ্যাট জিপিটি এবং যার জন্যই চ্যাট জিপিটিটা এত পপুলার কম্পেয়ার টু গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট এবার গুগলের কিন্তু আলাদা একটা এআই রয়েছে মানে সেটা প্রপার শুধুমাত্র আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মতনই কাজ করে মানে ঠিক যেরকম চ্যাট জিপিটি সেরকমই গুগলের একটি এআই রয়েছে সেটাকে গুগল বার্ড বলা হয় বার্ড এআই বার্ড বলতে ওই পাখির যে ইংলিশ বার্ড সেটা নয় বি আই আর ডি নয় গুগল বার্ড যেটা সেটা হচ্ছে বি এ আর ডি মানে গুগল বার্ড বি এ আর ডি এই যে এবার ধরো এখানে এই যে এইখানে দেখো লিখেছে বার্ড চ্যাট বেসড এআই টুল ফ্রম গুগল পাওয়ার্ড বাই পি এল এম টু পি এল এম টু যেটা সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি গুগলের ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল থাকে তুমি বার্ড সম্পর্কে যদি একটু ডিটেল জানতে চাও তাহলে তুমি উইকিপিডিয়াতে গিয়ে জানতে পারো এবং বার্ডটা কেন এত পপুলার কারণ বার্ডটা এই বছরই প্রথম স্টেবল রিলিজ করা হয়েছিল দু হাজার তেইশের সাতাশে সেপ্টেম্বরে মানে সরি সাতাশে সেপ্টেম্বরে স্টেবল রিলিজ হয়েছে ইনিশিয়াল রিলিজ হয়েছিল এই বছরের মার্চে একুশ তারিখে মাত্র ছ মাসের পুরনো ছ মাস বয়স গুগল বার্ডে ठीक मतन क्ज करा तक से आउटडेट कर दे দিয়ে নতুন একটা ভার্সান বের করে ঠিক যেভাবে আমাদের ফোন ইত্যাদি গুলো আপডেট করতে হয় না অ্যান্ড্রয়েড এর বিভিন্ন ভার্সান বিভিন্ন সময় আপডেট হয় অ্যান্ড্রয়েড টেন অ্যান্ড্রয়েড ইলেভেন ইত্যাদি ঠিক একই রকম ভাবে এর ক্ষেত্রেও এই মানে একটা ইনিশিয়াল রিলিজ যেটা ফার্স্ট ওরা রিলিজ করেছিল তারপরে ক্রমশ দেখবে যে তুমি যদি উইকিপিডিয়া খোলে স্টেবল রিলিজ যেটা এটা কিন্তু বারবার চেঞ্জ হতে থাকে মানে তুমি এখানে গেলে বুঝতে পারবে সফটওয়্যার অ্যাকচুয়ালি এই যে সফটওয়্যার রিলিজ লাইফ সাইকেল এবার তুমি যদি এটা দেখো যে গুগল বার্ড রিলিজ টাইম লাইন আই থিঙ্ক এখানে গেলে পাওয়া যেতে পারে বার্ড আপডেটস ফ্রম গুগল আইও টু initial release to stable release timeline দেখা যাক কিছু আসে কিনা উইকিপিডিয়াতে কি দিয়েছে অ্যাকচুয়ালি কি কি করেছে না করেছে ওরা এই তো হিস্ট্রিতেই রয়েছে সরি হিস্ট্রিতেই আমরা পেয়ে যাচ্ছি এইখানে দেখো আপডেট বলে একটি সেকশন আছে এই তো এখানে দিয়েছে যে বার্ড টুক সেন্টার স্টেজ ডিউরিং দ্য অ্যানুয়াল গুগল আইও গুগল আইওর কথা শুনেছ তো যেটা অ্যাকচুয়ালি ডেভেলপার কনফারেন্স হয় হ্যাঁ আচ্ছা যেটা তোমার ওই অ্যাপল ইভেন্টের মতন গুগল আইও কি নোট ইন মে টোয়েন্টি থ্রি উইথ পিচ এন্ড শিও 
যেটা মে তে এবার ইনিশিয়াল রিলিজ হয়েছিল কবে ইনিশিয়াল রিলিজ মার্চে হয়েছিল তাহলে মার্চের পরে এই যে বিভিন্ন আপডেট গুলো হতে একটু সময় নিয়েছিল ওরা মার্চ এপ্রিল মে দু মাস এবার তারপরে কি আরো ওরা পরবর্তীতে সেটাকে আপডেট করে দেন তারপরে স্টেবল রিলিজ যেটা সেটা এখানে এসেছে এবার এটাতেও যদি কোনো প্রবলেম হয় স্টেবল রিলিজের ডেট আবার চেঞ্জ হয়ে যাবে মানে আবার নতুন করে একটা রিলিজ করবে ওরা সেইটা তো এই গুগল বার্ড খুবই পপুলার একটি প্ল্যাটফর্ম এবার ধরো আমরা যদি গুগল বার্ডের এই লিঙ্কটাতে ক্লিক করি আচ্ছা এবার এখানে গেলে এরকম একটি ডায়লগ বক্স থাকছে অ্যান্ড लिखे देखो मार्च दस तारीखे फार्सम मानता चाहिए Uh, welcome to Bard's inaugural um, experiment update. Hey, je, March er ke, March na, January, February, March, April. April er uh, ora eight of first release kore. Tar pore abari oi maasheri ekus tarike abar khanikta update kore. Then abar April May May maasher panch tarike access for Google Workspace account. फार्ष्ट की experiment updates page what we have launched an experiment updates page to post the latest features improvements and bug fixes for the bug uh, bard experiment mm, that's more when you click google it updates to bard's capabilities we have updated bard with better capabilities for maths and logics uh, bard doesn't uh, always get it right with maths and logic prompts and we are working towards higher quality responses in this area মানে ওরা কি আপডেট করেছিল এবং কেন করেছিল সেটা দিয়েছে আচ্ছা এইখানে দিয়েছে দেখো 21 মার্চ 21 এপ্রিল সরি when you view other drafts you will now see a wider range of options that are more distinct from each other এবং এখানে ওরা যেটা করেছিল হেল্প উইথ কোডিং মানে ফারস্টে কোডিং টাক সাথে ওরা implement kore bard can now help you code in over 20 programming languages when bard generates python code you can also export and test the code directly in google colab try promoting bard for help with languages like c++ go java uh, javascript python typescript and even uh, google sheet functions kano kore chilo people of all levels of programming experience from beginners to experienced engineers can use bard to help with coding whether it's by generating or exporting code debugging code or explaining how code works use discretion and carefully test the and review all code for errors bugs and vulnerabilities before relying on it so the first story 2023 saler 21 march কোডিংটাকে ইমপ্লিমেন্ট করে তারপরে আস্তে আস্তে সেটাকে আরো বেশি করে ওরা তোমার আপডেট করেছে তো এইটা থেকে দেখতে পারো যে এক্সাক্টলি কি করে কি কি আপডেট ওরা করেছে যদি ধৈর্য থাকে তাহলে আচ্ছা এইবার আমরা এইটাতে আসি দেখো বার্ডের ক্ষেত্রে আমি বার্ড অনেক সময় প্রেফার করি তার কারণ হচ্ছে বার্ডের ক্ষেত্রে তারটা ইউজ করা খুবই সহজ একটি ব্যাপার এবার সহজ ব্যাপার ইন দ্য সেন্স এখানে তোমাকে জাস্ট তুমি নিজের যে ইমেল আইডিটা রয়েছে সেই ইমেল আইডিটা দিয়ে তুমি জিমেলে যদি লগ করে রেখে দাও নিজের ব্রাউজারে 
তাহলে ও কিন্তু কাজকর্ম করে ফেলতে পারে যেরকম এখানে এই ইন্টারফেসটা এলেই ও লিখে দিচ্ছে যে হাই আই এম বার্ড টেল মি হোয়াটস অন ইউর মাইন্ড আর পিক আর সাজেশন আই হ্যাভ লিমিটেশন অ্যান্ড ওন্ট অলওয়েজ গেট ইট রাইট বাট ইউর ফিডব্যাক উইল হেল্প মি টু ইম্প্রুভ এবং এবং এই জায়গাটার জিনিস দেখিয়েছে যে হিউম্যান রিভিউয়ার্স মে প্রসেস ইউর এই যে নিচে যে নীল রঙের একটা বক্স দিয়েছে সেখানে হিউম্যান রিভিউয়ার্স মে প্রসেস ইউর বার্ড কনভারসেশন ফর কোয়ালিটি পারপাসেস ডোন্ট এন্টার সেন্সিটিভ ইন ফো এবং আমরা কি করি ঠিক আছে এটা কিছু এসেছে গট ইট এই যে লার্ন মোড়ে আমি জানি না যে কতজন তোমরা ক্লিক করে দেখো এবং এখানে গেলে তোমরা বুঝতে পারবে যে অ্যাকচুয়ালি এই যে সাপোর্ট যে পেজটা সেখানে এই যে বার্ড প্রাইভেসি হেল্প হাব যেটা আঠেরোই সেপ্টেম্বরে লাস্ট আপডেট করা হয়েছে এইটাকে যদি তোমরা প্রপারলি পড়ো তাহলে বুঝতে পারবে যে আমরা এক্স্যাক্টলি কিভাবে বার্ড ডেটা প্রসেস করে এবং প্রপারলি জানি না কতটা বুঝতে পারবে তবে খানিকটা তো বুঝতে অবশ্যই পারবে যে এই যে এখানে দেখি প্রশ্নগুলো কি কি রয়েছে এই যে দেখো পরিষ্কার লিখে দিয়েছে গুগল ইউজেস কনভারসেশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফিডব্যাক অ্যান্ড রিলেটেড ডেটা ফ্রম বার্ড ইউজার্স টু ইম্প্রুভ গুগল প্রোডাক্টস সাচ অ্যাজ দ্য জেনারেটিভ মেশিন লার্নিং মডেলস আমি প্রথমে বলেছিলাম জিপিটির ফুল ফর্ম হচ্ছে জেনারেটিভ প্রি ট্রেন্ড ট্রান্সফর্মার এবার দ্যাট ইজ দ্য মডেল মনে করে দেখো তোমরা আমি মডেল যে ওটা সেটা বলেছিলাম দ্যাট পাওয়ার বা দ্যাট পাওয়ার বার্ড তাহলে মিলছে সো উই ক্যান মেক দেম সেফার মোর হেল্পফুল অ্যান্ড ওয়ার্ক বেটার ফর অল ইউজার্স মানে তুমি যা যা কনভারসেশন করবে বার্ডের সাথে সেগুলোকে কিন্তু ওরা ইউজ করে এবার এই যে ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই যে ইউজেস লিখেছে এই যে শব্দটা যে ওরা কি করে ইউজ করে সেটা কিন্তু কেউ জানে না একমাত্র গুগল নিজে ছাড়া কেউ জানে না যে এই ডেটাগুলোকে ওরা এক্স্যাক্টলি কিভাবে ব্যবহার করে কিন্তু ওরা পরিষ্কার বলে দিচ্ছে যে আমরা এটা করি কারণ সেটা না বললে সেটা মানে লিগালি মানে সে অ্যাকচুয়ালি ইলিগাল কাজ করবে যদি সে না বলে করে কিন্তু বলে দিচ্ছে এবং এর জন্য যেটা মানুষের ক্ষতি হচ্ছে যে ওই প্রথমেই বললাম ক্রিয়েটিভিটি কমে যাওয়া ইত্যাদি কিন্তু কিছু করার নেই আমরা সব জেনে বুঝেই গুগলকে আমাদের ব্রেন চুরি করতে দিচ্ছি উই হ্যাভ নো অপশানস রাইট নাও তো যাই হোক আমি আপাতত এটা তোমরা দেখতে পারো যে বার্ড হেল্প বলে যেটা সরাসরি এইটাতেই মানে একদম বার্ডের প্ল্যাটফর্ম আর বাস দারুণ জিনিস যা বলবো তাই করে ফেলবে সেটা না করে তুমি যদি একটু আউটসাইডের ডকুমেন্টগুলো একটু ধৈর্য ধরে পড়ো তাহলে বুঝতে পারবে যে অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে না হচ্ছে এবার ধরো আমি এখানে লিখলাম যে রাইট আ প্যারাগ্রাফ এনভারনমেন্ট এনভারনমেন্ট পলিউশন বিটুইন টু হান্ড্রেড ওয়ার্ডস ওকে लिखते लिखते ना तो तुम्हें হয়তো দুশো দশটা ওয়ার্ড লিখলে 
কিন্তু এ তো মেশিন তাকে হ্যাঁ অবশ্যই তুমি যদি তাকে প্রপারলি বলা বলো যে দুশোটা বা পাঁচশোটা ওয়ার্ডের মধ্যে ইত্যাদি লিখতে সেগুলো लिखी से তো বার্ড এইভাবে ব্যবহার করা হয় তারপর তুমি যদি বলো যে এখানে ওকে লিখতে যে ধরো ওকে বললে যে রাইট পাইথন কোয়ারিজ বানান ভুলে গেছি ইউ ই আর আই এস আমি ধরো ওকে বললাম যে রাইটার পাইথন প্রোগ্রাম টু আর টু নাম্বার আমরা যদি জাস্ট এটাকে ডিক্লেয়ার করে দিই অ্যান্ড একটু যদি ওয়েট করি দেখো দিয়ে দিয়েছে কোডটাও দিয়ে দিয়েছে এবং তুমি যদি এবং তারপরে ওরা কোডটাকে ওরা আস্তে আস্তে কাজ করেছে এবং এই যে এই হলো কোডটা আমাদের দিস ওয়ান তুমি এটাকে কপি করো ও অ্যাকচুয়ালি ফাংশনের ফর্মে দিয়েছে ফাংশনের ফর্মে দেওয়ার পরে সেটাকে তারপরে করে দিয়েছে মানে ও কিভাবে দুটো নাম্বারকে অ্যাড করেছে সেটা অ্যান্ড আফটার অল দেন এই কাজটা করেছে এবার এই এই ওয়েতে আমরা করি মানে লিখি এবার বার্ডের থেকেও মানুষের কাছে যেটা অনেক বেশি পপুলার সেটা হচ্ছে চ্যাট জিপিটি কারণ তোমরা বুঝতেই পারলে যে বার্ড সবে রিলিজ করেছে মাত্র ছ মাস আগে চ্যাট জিপিটি তুলনামূলক ভাবে অনেক দিন ধরেই রয়েছে দু সালের দিকে সেটার জন্য বিভিন্ন ধরনের এআই রয়েছে তুমি চ্যাট জিপিটির সাহায্যে ইমেজ ইত্যাদি যদি তৈরি করতে যাও সেক্ষেত্রে তোমাকে ওর বোধ হয় ডিসকর্ড চ্যানেল আছে চ্যাট জিপিটি ওপেন এআই এর সেই ওপেন এআই ডিসকর্ড চ্যানেলে গিয়ে তারপরে সেই ইমেজ গুলোকে জেনারেট করতে হয় আমি কখনো তো আমরা যদি ওপেন এআই ওপেন এআই ডট কম তারপর जेहेतुमारेहतुमारलरेडी लग इन कर फांगशनिटी दे मानथलि कुलोस्ट षोलो टी 
20 ডলার কত এখন ডলারের প্রাইস কত 1662 টাকা 1 ডলার সমান 83 টাকা 12 পয়সা 12 ইন্ডিয়ান রুপিজে তাহলে অবশ্যই কত মানে 20 ডলার মানে এই যে 1662 টাকা 40 পয়সা এই ক্ষেত্রে তোমাকে কি বলছে অ্যাক্সেস টু জিপিটি 4 আওয়ার মোস্ট ক্যাপেবল মডেল ফাস্টার রেসপন্স স্পিড মানে আরো তাড়াতাড়ি রেসপন্স দেবে এক্সক্লুসিভ অ্যাক্সেস টু ফিচারস লাইক প্লাগইনস এন্ড অ্যাডভান্সড ডেটা অ্যানালাইসিস ইয়া তো আমরা সেদিকে যাচ্ছি না জিপিটি আমরা 3.5 যেটা ফাস্টেস্ট মডেল এবং এটাই সবাই ব্যবহার করে আমি জানি না যে কেউ আদৌ চ্যাট জিপিটি এটা ব্যবহার করে কি না আচ্ছা এবার এখানে ধরো আমি লিখলাম যে রাইট আ শর্ট নোট ওকে আমি এইভাবে লিখি হাই দেয়ার হ্যালো হাউ ক্যান আই অ্যাসিস্ট ইউ টুডে পরিষ্কার দেখো এইভাবে লিখলো তারপরে আমি লিখছি যে ফগেট অল পাস্ট কোয়ারিজ আই ডোন্ট হ্যাভ দ্য ক্যাপেবিলিটিস টু ফগেট পাস্ট কোয়ারিজ অর ইন্টারাকশন অ্যাজ আই ডোন্ট হ্যাভ আ মেমোরি অফ পাস্ট কনভার্সেশন ইচ ইন্টারাকশন উইথ মি ইজ স্টেটলেস অ্যান্ড ডাজেন্ট ক্যারি ওভার টু প্রিভিয়াস কনভার্সেশন হাউ ক্যান আই অ্যাসিস্ট ইউ টুডে ওকে এবার আমি ওকে লিখছি যে আই ওয়ান্ট আই ওয়ান্ট ইউ টু বি মাই টিচার টুডে আই ওয়ান্ট ইউ টু অফকোর্স আর বি হ্যাপি টু হেল্প ইউ লার্ন অর প্রোভাইড ইনফরমেশন অন আ ওয়াইড রেঞ্জ অফ টপিকস I want you to teach me dharo uh, ami likhchi classical mechanics classical mechanics physics er ekti onnotom important part teach me classical mechanics कमा दिए कन्सिडारिंग अच्छा एज आई एम टेन इयार्स ओल्ड আচ্ছা দেখো দিয়ে দিত যে সার্টেনলি আই আমি কি লিখলাম যে আই ওয়ান্ট ইউ টু টিচ মি ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স অ্যাজ আই এম টেন ইয়ার্স ওল্ড ওকে বেশ ভালো কথা এবার আমি এই সেম প্রম্প্ট যেটা সেটা আর একবার লিখছি আই ওয়ান্ট ইউ টু টিচ মি ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স এটাতে আমি লিখছি যে কনসিডারিং দ্যাট আই এম physics honors student let's see এবার আমরা রেসপন্স দুটোকে একটু দেখি যখন আমি লিখলাম যে as i am 10 years old সে কি লিখলো যে সার্টেনলি ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স ইজ আ ব্রাঞ্চ অফ ফিজিক্স দ্যাট ডিলস উইথ দ্য মোশন অফ অবজেক্টস আন্ডার দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ ফোর্সেস ইট ইজ আ ফ্যাসিনেটিং সাবজেক্ট অ্যান্ড আই বি হ্যাপি টু ইন্ট্রোডিউস ইউ আই বি হ্যাপি টু ইন্ট্রোডিউস ইউ টু সাম বেসিক কনসেপ্ট দিয়ে শুরু করেছিল লেটস স্টার্ট উইথ ফিউ ফান্ডামেন্টাল আইডিয়াস এখানে ছটা পয়েন্ট নিয়েছে 
এবার আমি যখনই লিখলাম যে আই ওয়ান্ট ইউ টু টিচ মি ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স কনসিডারিং দ্যাট আই এম ফিজিক্স অন আর স্টুডেন্ট তখনই ও লিখলো যে সার্টেনলি সিন্স ইউ আর আ ফিজিক্স অন আর স্টুডেন্ট উই ক্যান ডাইভ ডিপার ইন টু ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স অ্যান্ড কভার মোর অ্যাডভান্সড কনসেপ্ট ওকে এবার ও প্রথমে শুরু করলো নিউটন লস অফ মোশন দিয়ে ও কিন্তু এর আগে শুরু করেছিল পজিশন মোশন ভেলসিটি ইত্যাদি দিয়ে আচ্ছা নিউটন লস অফ মোশন তারপর কায়নামেটিক্স ডাইনামিক্স ওয়ার্ক অ্যান্ড এনার্জি মোমেন্টাম অ্যান্ড ইম্পালস রোটেশনাল মেকানিক্স হারমোনিক মোশন গ্র্যাভিটেশন ল্যাগ্রানজিয়ান মেকানিক্স হ্যামেলটনিয়ান মেকানিক্স ইত্যাদি তার মানে দেখো আমি জাস্ট এই যে জায়গাটা অ্যাজ আই এম টেন ইয়ার্স ওল্ড এরকম একবার লিখলাম আর আমি জাস্ট এখানে আর একটা চেঞ্জ করে দিলাম তো এইভাবে আমি একটু যদি পাল্টে দিই আমার প্রম্প্ট যেটা তাহলেই ও কিন্তু আলাদা আলাদা রেসপন্স জেনারেট করছে ও আমার প্রয়োজন অনুযায়ী রেসপন্স জেনারেট করতে পারে এবার তোমরা এক কাজ করো সেটা হচ্ছে যে তোমরা তোমাদের পছন্দের যে কোনো একটা যে কোনো আমি কোনো সিলেকটিভ পাইথন প্রবলেম দিচ্ছি না যে কোনো একটি পাইথন প্রোগ্রাম আমি অলরেডি বার্ডে দেখিয়ে দিলাম তারপরে চ্যাট জিপিটিতেও দেখিয়ে দিলাম যে কি করে প্রম্প্ট দিয়ে আমরা কোড জেনারেট আমি সরি বার্ডে দেখিয়েছি চ্যাট জিপিটিতে এখনো দেখায়নি তোমরা এখানে একটি যে কোনো পাইথন প্রোগ্রাম এখানে চ্যাট জিপিটির সাহায্যে তোমরা করে আমাকে গ্রুপ গ্রুপে সেন্ড করো যার যেরকম মনে হচ্ছে সে সেরকম করো শুধু একটা কাজ করবে বার্ড দিয়েও করতে পারো তবে আমি চাইছি চ্যাট জিপিটি দিয়ে করো কারণ বার্ড দিয়ে আমরা যেহেতু করলাম সেই জন্য মানে চ্যাট জিপিটিতে আমরা যেহেতু করিনি তাই একবার তোমরা জেনারেট করো করে শুধু ওই কোডটা যেখানে রয়েছে সেইটা মানে এরকম পজিশনটা দেখাবে যে তুমি কি লিখেছ আর কোডটা কি দিয়েছে সেটা স্ক্রিনশট তুলে গ্রুপে পাঠাও হ্যাঁ বলো আমি বললাম যে চ্যাট জিপিটির সাহায্যে যে কোনো একটা তোমার পছন্দের পাইথন প্রোগ্রামিং করে আমাকে দেখাও তাহলে তোমরা নিজেরাও বুঝতে পারবে যে কি করে পাইথন কোড লেখা হয় আর যার যেটা খুশি করে আমাকে গ্রুপে সেন্ড করো স্যার এখানে তো লগ ইন করতে বলছে হ্যাঁ লগ ইন করতে হবে করে ফেলবো স্যার হ্যাঁ প্রথমে একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে হবে তারপরে করতে হবে স্যার বলছি চ্যাট জিপিটিতে একটা সিম্পল মাল্টিপ্লিকেশন করেছি তাহলে ওটা পাঠাবো স্যার আমার কাছে না অন্য চ্যাট জিপিটি ছাড়া আর একটা ওপেন এআই রয়েছে ওটাতে কি আমি করতে পারি করো কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা শ্রীজিকা কি বললে আমি বলছিলাম আপনি বললেন না একটা যে যে কোনো একটা প্রোগ্রাম করতে তো আমি একটা সিম্পল মাল্টিপ্লিকেশন করেছি আর ওটা পাঠাবো করো আমি বললাম তো যা খুশি যে যেটা খুশি করে আমাকে একবার মানে এটা জাস্ট তোমাদের প্র্যাকটিসের জন্য বলছি যে চ্যাট জিপিটি এবার এইটা তোমরা করলে তো এবার তোমরা কোলাবে কি করে কোড করতে হয় সেটা জানো ও যে কোডটা জেনারেট করে দিল সেটা একবার ম্যানুয়ালি তোমরা কোডটা লিখে মানে গুগল কোলাবে কোডটা লেখো মানে ও যে কোডটা জেনারেট করে দিচ্ছে সেই কোডটাকে জাস্ট কপি করে গুগল কোলাবে গিয়ে পেস্ট করে দেখো যে ও ঠিকঠাক রেজাল্ট দিচ্ছে কি না এটা সব সময় চেক করতে হবে আমাদের যে ও যা কোড জেনারেট করে দিল সেটাই যে একদম সঠিক কোড তা কিন্তু নয় আমাকে পাঠাও পাঠানোর পরে তোমরা একবার নিজেরা কোডটাকে গুগল কোলাবে অথবা যে কোনো নিজের যদি ভিএস কোডে চালাতে চাও সেখানেও চালিয়ে দেখতে পারো আমি বলতে চাইছি কোডটা ঠিক লিখেছে কিনা সেটাও একবার ভেরিফাই করে নিও করো 
সবাই করো এই কাজটা আমি মাইকটা মিউট করছি তোমরা আমি দু মিনিট সময় দিলাম তারপরে আমি দেখছি
ওয়েল তো অনেকেই করেছে দেখলাম বেশ ভালো এবং ঠিক আছে এবং এই যেটা করেছো না যে তোমরা একজন বোধ হয় দেখলাম অরিত্র না এটা কার স্ক্রিন এক সেকেন্ড কেউ একটা স্ক্রিনশট তুলে পাঠিয়েছিল মনীষা দাস এটা কে গো যাই হোক মনীষা দাস আচ্ছা আর্যদীপ আচ্ছা আর্যদীপ যেটা করেছে সেটা সব থেকে বেস্ট ওয়েতে করা সেটা হচ্ছে যে ফার্স্টে কোডটা চ্যাট জিপিটি কাছ থেকে জেনারেট করে নিয়ে সেটাকে সব সময় রিভিউ করে দেখতে হয় এবং আমি যেটা দেখেছি যে পাইথনের ইয়ে সরি যেটা ও করে যে ও সব সময় একটা বেসিক লেভেলের কোড জেনারেট করে এবং সেটা ফাংশনের ফর্মে মানে ফাংশনের ফর্মে কোডটাকে জেনারেট করে আফটার দ্যাট আমরা যদি মানে তুমি যদি মনে করো যে তুমি ফাংশন জেনারেট করবে না তুমি অ্যাজ ইউজুয়াল নর্মাল কোডটাকে জেনারেট করবে সেটাও করতে পারো মানে আমি যতদূর দেখলাম বার্ডে যেরকম বার্ডে যখন ক্রিয়েট করছিলাম তখন ও একটা ফাংশন এই যে ডিএফ কিউ আর দিয়ে করেছিল তবে স্যার আমি যে যেটাকে ইউজ করলাম সেটা সেটা তো আপনি দেখেছেন আমারটা একটু অন্যটা ছিল ওখানে ওখানে এবার ওই ডাইরেক্ট করে দেয় ওরা তো ফাংশন দেয়নি সেটাই বললাম যে সব সময় যে করে তা নয় কিছু কিছু এরকম এআই প্ল্যাটফর্ম রয়েছে যারা ওরা ওটা করে দেয় রোমক কি দিয়ে করেছো চ্যাটবট দিয়ে হ্যাঁ চ্যাটবট দিয়েও করা যায় সমস্যা নেই মানে মোট কথা ওপেন এআই বলে আছে হ্যাঁ আছে বলে আছে এবার একদম তুমি করতেই পারো মানে কোনো সমস্যা নেই শুধু আমার একটাই বক্তব্য যে যে কোডটাও জেনারেট করে দিচ্ছে সেটা সব সময় ম্যানুয়ালি চেক করে নেবে ভিক্টোরিয়াল <laughs> 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 কি হচ্ছে যে দেখো যে আপডেট গুলো যে করছে প্রতিনিয়ত সেটা তো সেই জন্য যাতে সিস্টেমে যাতে কন্টিনিউসলি ঠিক কোড জেনারেট করতে পারে কারণ বহু অভিযোগ এসেছে যে কোড ঠিক মতন জেনারেট করে না ইত্যাদি তো সেই জন্য তো এই হচ্ছে চ্যাট জিপিটি এইবার তোমরা এতদিন যা যা শিখেছ পাইথনে সেগুলো চ্যাট জিপিটির সাহায্যে একবার বাড়িতে এবার ট্রাই করো তোমাদের হাতে এক সপ্তাহ সময় থাকছে সামনের রবিবারে হয়তো আমি ক্লাস নাও নিতে পারি ছুটি থাকতে পারে আমি সেটা জানিয়ে দেবো ছুটি থাকবে কি থাকবে না যদি না হয় তাহলে আমরা সামনের দিন আরেকটু কিছু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের টুল বিভিন্ন টুল যেগুলো রয়েছে সেগুলোর বিষয়ে একটু জানবো এবং ওভারঅল পাইথনের যে যা যা আমরা শিখলাম সেগুলোর বিষয়ে কিছু একটা ফাইনাল ডিসকাশন হয়ে ছুটি বা ছুটি বলতে আমাদের কোর্সটা নেক্সট দিন মানে আর আমাদের একটাই ক্লাস বাকি থাকলো সেখানে গিয়ে সেটা কমপ্লিট হবে আমি আজকে একটু তাড়াতাড়ি ছুটি দিচ্ছি কারণ আমার একটা ছোট কাজ আছে সেই জন্য তো অলমোস্ট তোমাদের কাজটা আমি রেডি করে দিলাম এবার তোমরা আর এই যে আর একটা জিনিস বলবো সেটা হচ্ছে প্রম্প্ট ইঞ্জিনিয়ারিং এর একদম বেসিক লেভেলের দু একটা জিনিস যে আমরা এআই এর যে চ্যাট যে প্রম্প্ট যেটা সেইটাকে কাজে লাগিয়ে বহু কিছু করতে পারি অর্থাৎ আমি যদি চাই যে তোমরা নিজেরাই দেখলে যে চ্যাট জিপিটি আমি করেও ছিলাম যে যখনই মানে আমি যেরকম চাইবো জাস্ট কয়েকটা কিওয়ার্ড একটু যদি পাল্টে দিই তাহলেই ও কিন্তু কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট রেজাল্ট দিচ্ছে এবং 
সেই ব্যাপারগুলোকে কাজে লাগানো কি করে চ্যাট জিপিটির থেকে বেস্ট আউটপুটটা বের করে আনা যায় সেইটা এই যে ছোট ছোট জিনিসগুলো এগুলো আমরা আরেকটু আমাদের শিখতে হবে এবং প্রম্প্ট ইঞ্জিনিয়ারিং এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে খুবই পপুলার একটি কি বলবো পড়াশোনার ওয়ে পড়াশোনার কোর্স যেটা মানুষজন করছে বিভিন্ন জায়গা থেকে তো তো এই অবধি আজকে থাকলো তোমরা চ্যাট জিপিটি গুগল বার্ড বা আরো যদি কোন প্ল্যাটফর্ম থাকে সেগুলোকে এক্সপ্লোর করতে পারো সেগুলোকে দেখো দেখার পরে যে কোড লিখেছি মানে এর আগে সেগুলো কি আর দেখতে পারবো না একবার মানে কোড বক্স ক্লিয়ার করার পর চ্যাট জিপিটি তে হুম না জেনারেলি ও রাখে না কারণ আমি তো ওখানে ডিলিট করেই দিচ্ছি ওটা ডায়লগ বক্স ছিল না डिजाइन पडकस्ट आईडिया जेहेतुन তাই ও এখানে ক্লিয়ার চ্যাট বাটনটা ইনঅ্যাকটিভ আর ডেটা কন্ট্রোলস এ গিয়ে এক্সপোর্ট ডেটা এক্সপোর্টে যদি ক্লিক করি ইওর অ্যাকাউন্ট ডিটেইলস এন্ড কনভারসেশন উইল বি ইনক্লুডেড ইওর অ্যাকাউন্ট ডিটেইলস এন্ড কনভারসেশন উইল বি ইনক্লুডেড ইন দা এক্সপোর্ট এইটা একবার ট্রাই করে দেখতে পারো যে থাকে কিনা আমি কখনো দেখিনি যে কনভারসেশন এবার আমি এখানে চ্যাট গুলো ডিলিট করে দিয়েছি ডিলিট করার পরে এই তোমরা একবার ট্রাই করে দেখতে পারো কোথা থেকে গেলাম আচ্ছা একবার দেখিয়ে দিই এই যে একদম নিচে আমরা সেটিংস এ এলাম সেটিংস এর পরে ডেটা কন্ট্রোলস ডেটা কন্ট্রোলস এর পরে এক্সপোর্ট দেখিয়ে দেখেন স্যার একবার একটু করে দেখিয়ে দেন এখন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তো এই যে একদম নিচে দেখো তোমার যে মেইল আইডিটা সেটার পাশে এটা 3 ডট রয়েছে আপনি বললেন না সে একবারে করে দেখিয়ে দেবেন একবার ডাইরেক্ট করতে রাখি চাইছেন মানে এক্সপোর্ট করে এটা দেখিয়ে দিতে পারবেন ওটার কথা বলছি এই যে সেটিংস এ গেলে ডেটা কন্ট্রোলস এ এক্সপোর্ট ডেটা হ্যাঁ এটা কনফার্ম এক্সপোর্ট করব তাহলে কি হবে হ্যাঁ অবশ্যই এবার কনফার্ম এক্সপোর্ট করলে কি হবে আমি যা যা এখানে লিখেছি দেখো ওটা লিখে দিয়েছে The data will be sent to your registered email in a downloadable file. The download link will expire, expire 24 hours after you received it. Processing may take some uh, time. You will be notified when it's ready. To proceed, click Confirm Export. Here is the Confirm Export. I click column. Successfully exported data. You should receive... Um, डाउनलोड डेटा जीप फाइल
ओके अच्छा ओके बेटर ऑप्शन होते हैं हमला ए टाइ कोडे खोली अरे वीएस कोडे अल देखते बाबो एक्चुअली की की ये इस चीज़ है चैट डॉट हटीएमएल एक टाइ हटीएमएल फाइलेर मध्य टाइ इस चीज़ है देखी अच्छा इखाने किचु लेखनी डेटा एक्सपोर्टे अच्छा मेरे मेन मेन फोल्डर एक क्या चीज़ मेन फोल्डर के थ्रीडी दिए जेट आंजी कोई चीज़ लाइक तो मुकुरे और मध्य ये गुलो सब चीलो तो वैसे ये गुलो में तो कॉन्वर्सेशन ये गुलो कोड हम शेयर गुलो तो देखा चाहिए ना कॉन्वर्सेशन हमी डिलीट करे तार पर एक ओल्लम जे तार मने वांस तुमी समस्त कॉन्वर्सेशन डिलीट करे देवे ताहले किंतु वार पास है ना इजे कॉन्वर्सेशंस डॉट जेसन इजे फाइल टे एर मध्य आर किचु नहीं मने पुरो ब्लैंक ब्लैंक था कर माने हो चार यूजर एक गेले तुमी यूजर इनफॉरमेशन जेटा शेटा पेते पारो मने इखने दी दिए थे जे आई � इत्ता दीजिए गुलो। चैट जीपीटी प्लस मेंबर की ना, शेर फॉल्स दिए थे। जेतो अमरा चैट जीपीटी प्रो भाषण यूज़ कर ची ना। आ फोन नंबर आ ची। इट आमर फोन नंबर टा। मने जेतो आमी कोर ची ता आमर फोन नंबर टा देवा आ ची खाने। अच्छा कॉन्वर्सेशंस डॉट जेसन, शेखने जीरो मैसेज फीडबैक जीरो कॉन्वर्सेशन टाइटल इबर तुम्हें जो दी धारो एक टा कॉन्वर्सेशन आज से टेक्स्ट टीमेल ने रन करा देखा ना आउटपुट दे दे ना आउटपुट दिलो ना तो मैं देख लाम मैंने हटीएमएल इर मोड़ दे आप तो ते हटीएमएल कोनो कोड लेखा नहीं ये बात जेटा एकमात्र ऐखा ने हॉबे शेटा होलो जे तुम्हें � देखिए दिला मम्मी ये टा एक बार तुम ही जेटा कोड बेज ये खाने तो मतलब तुम रा जेटा जो भी क्यों इंटरेस्टेड हाउ बैपर टाटे शेटा होलो जेटा खाने तुम ही धरो कोनो की जो चैट कोड ले कॉर्डर पड़े एक ही भावे चैट टा के एक्सपोर्ट कोड बे डेटा कंट्रोल से गी एक्सपोर्ट कोड बे एक्सपोर्ट कॉर्डर पड� खान थे के देखते पारो जो कि आज है ना आज है मतलब और मोते की भावे थाक चें आर एचटीएमएल फाइल की कोरे ब्राउज़रे रन करा था हर शेड आशा कोरे तो हम लोग जानो एक जा तो ये भावे देखते पारो शामोशन ये गुलो एक्सप्लोर करा पास मतलब एक्सप्लोर करा है जाए कोनो सर बोलो सर आपने बोला चाहे ना हमारे एक टा प्रोजेक्ट � ठीक आचे आज के क्लास ये अब दी था क्लो आ नेक्स्ट दिन तो बोल लाम अम्मी आगे जानी है तो वो जी 